இன்னைக்கு நம்ம கிளைம் கார்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதனுடைய இம்பார்ட்டன் என்ன அந்த ஈக்குவேஷனுடைய ட்ராபேக்ஸ்லாம் என்னங்கிறத இந்த லெக்சரில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து கிளைம் கார்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்ராடிகர் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஸ்ராடிகர் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் வந்து இ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் சி பவர் ஃபோர் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த எனர்ஜியை எனர்ஜி ஆப்ரேட்டரால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் தட் இஸ் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் என்னது ஐ ஹச் கிராஸ் டெல்டா ஓவர் டெல்டா டி அதை ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இங்கே மொமெண்டம் ஆப்ரேட்டர் மொமெண்டம் ஆப்ரேட்டர் இன் த்ரீ டைமென்ஷன் என்னது நம்மளுக்கு தெரியும் இஸ் மைனஸ் ஐ ஹச் கிராஸ் டெல் ஹோல் ஸ்கொயர்டு வி ஆர் டேக்கிங் பிகாஸ் தி மொமெண்டம் ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஐ ஹச் கிராஸ் டெல் இஃப் யூ யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்கொயர் இட் தென் தி கான்ஸ்டன்ட் டேம் எம் ஸ்கொயர் சி பவர் ஃபோர் சை நவ் இஃப் யூ ஸ்கொயர் திஸ் வாட் யூ வில் கெட் இஃப் யூ ஸ்கொயர் ஐ ஹச் கிராஸ் தென் யூ வில் கெட் மைனஸ் ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் சிமிலர்லி இஃப் யூ ஸ்கொயர் திஸ் பிகாஸ் நேச்சுரலி தி மைனஸ் இஃப் யூ ஸ்கொயர் இட் வில் பிகம் பிளஸ் So, if you square the i h cross, then naturally this is also minus h cross squared. Uh, anyway, c squared is here and del squared psi and the third term will be as it is. Uh, so, if we do further, we will simplify it. Now, we will have this equation. This is the equation. ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்டில் டிவைட் பண்ணுங்க ஆல் தி டேம் யூ ஆர் டிவைடிங் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள டேம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்குது இங்கே ஒரு ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அது வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகிடும் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபஸ்ட்டு டேமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர்டு சி ஸ்கொயர்டு கீழே டினாமினேட்டிலே ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர்டு சி ஸ்கொயர்டு இருக்குது இது ரெண்டும் கேன்சல் அவுட் ஆகிடும் ஸோ இங்கே செகண்ட் டேமில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சி ஸ்கொயர்டு இருக்குது இங்கே சி பவர் ஃபோர் ஸோ இந்த சி ஸ்கொயர்டு வந்து வில் கேன்சல் வித் சி சி பவர் ஃபோர் அது வந்து சி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம இது எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் ஓவர் சி ஸ்கொயர்டு டெல்டா டூ ஓவர் டெல்டா டி டூ சை மைனஸ் திஸ் டெல் ஸ்கொயர்டு சை ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்டு சி ஸ்கொயர்டு ஓவர் ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் சை இப்போ இந்த டேமை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துருங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஐடியா என்னென்னா இந்த ஆப்ரேட்டர் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடும் இது வந்து டெல் ஸ்கொயர்ட் ஆப்ரேட்டர் இது ஸ்கொயர் ஆஃப் தி எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் ஒன் அப்கோர்ஸ் யூ வில் கெட் ஐ ஹச் கிராஸ் ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஆர்டர் டைம் டெரிவேட்டிவ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட்டு நவ் இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலான்னு பார்க்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ரெண்டுமே ஆப்ரேட்டர் இது வந்து டெல் ஸ்கொயர்டு ஆப்ரேட்டர் இது ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனில் உங்களுக்கு தெரியும் கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்டர் தான் டெல்டா டூ ஓவர் டெல்டா எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டெல்டா டூ ஓவர் டெல்டா ஒய் ஒய் டூ ப்ளஸ் டெல்டா ஓவர் டெல்டா ஜெட் டூ மைனஸ் ஒன் ஓவர் சி ஸ்கொயர்டு டெல்டா டூ டிவைடட் பை டெல்டா டி டூ சை அண்ட் திஸ் டேம் இந்த ரெண்டு ஆப்ரேட்டரையும் கம்பைன் பண்ணி எப்படி எழுதுறோம்னா இதை வந்து இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி போட்டோம் திஸ் ஆப் ஆப்ரேட்டர் இஸ் கால்டு டி ஆலம்பரியன் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்க ஆப்ரேட்டர் வந்து டி ஆலம்பரியன் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது சிம்பிளாக எழுதுறதுனா கிளைன் கார்டா நீக்குவேஷன் வந்து அந்த பாக்ஸ் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் போட்டு சை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இது இட் கன்டைன் டூ ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இது த்ரீ டைமென்ஷன் இது ஒரு டைமென்ஷன் ஃபோர் டைமென்ஷன் இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் வந்து ஃபோர் டைமென்ஷன்னால இப்படி கன்வென்ஷனலாக இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இப்போ கிளைம் கார்ட் அண்ட் ஈக்குவேஷனுடைய எனர்ஜி ஐகன் வேல்யூ பார்ப்போம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் டைம்ஸ் இட் இஸ் சை வேவ் கன்சன் 
இப்போ இந்த பிளேன் வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த கேஸில் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா சைன் சை இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மை இ பவர் ஐ கேஆர் மைனஸ் ஒமே காண்டி நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் வேவுக்கு வந்து நம்ம இ பவர் மைன் இ பவர் ஐ கேஆர்னு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இங்கே மைனஸ் ஒமே காண்டி ஏன்னா இங்கே வந்தீங்கன்னா இது வந்து தி டைமென்ஷன் வந்து ஃபோர் டைமென்ஷன் வரும் த்ரீ டைமென்ஷன் கிடையாது இது இது வந்து இது டெல் ஸ்கொயர் ஆப்ரேட்டர் ரிலேட்டட் டு மொமெண்டம் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் இந்த இது டைம் டெரிவேட்டி வந்து ரிலேட்டட் டு எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு மொமெண்டம் ஆப்ரேட்டர் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஐகன் வேல்யூ ஹச் கிராஸ் கே அதே மாதிரி எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஹச் கிராஸ் ஒமேகா ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ரெண்டு டேம் வரும் பிளேன் வேவில் ஒன்று வந்து ரிலேட்டட் டு மொமெண்டம் அண்டு அதர் ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் டு எனர்ஜி அதுதான் இங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஸு இப்போ இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன என்னாகும் இது செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஐகே இன்ட்டு ஐகே ரெண்டு தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது தென் நேச்சுரலி இது வந்து ஐகே ஹோல் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இது ரெண்டு தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஐ ஓமேகா இன்ட்டு மைனஸ் ஐ ஓமேகா அதாவது மைனஸ் ஐ ஓமேகா ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்து ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஐ கே ஸ்கொயர் என்னது மைனஸ் கே ஸ்கொயர் அதே மாதிரி மைனஸ் ஐ ஓமேகா ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னது சிம்பிளி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆனால் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அதனால் இது ப்ளஸ்னு வந்துடும் ஸோ இதை நம்ம இப்போ ரீச் பண்ணியிருக்கோம் இதை ஃபர்தராக எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஜஸ்ட்டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் நான் இந்த மைனஸ் கே ஸ்கொயர் சை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போயிடுறேன் ஸோ அப்போ இது என்னவாகும் ஒன் ஓவர் சி ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் சை இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஸ்கொயர் சை ப்ளஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்துடும் இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயரால் இந்த ஈக்குவேஷனாக மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்க இங்கே சி ஸ்கொயர்டு சி ஸ்கொயர் கேன்சல் அவுட் ஆகிரும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் இங்கே கிடைக்கும் அப்கோர்ஸ் யூ ஹவ் சை அதே மாதிரி இங்கே ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் கே ஸ்கொயர் அண்ட் இந்த சி ஸ்கொயர் வந்துடும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகிரும் வித் திஸ் ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் ஸோ யூ வில் கெட் சி ஸ்கொயர் ஆனால் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு சி ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் இது வந்து சி பவர் ஃபோர் வந்துடும் அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை எப்படி எழுதலாம் ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் கே ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் சி பவர் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஈக்குவேஷன் இது இப்போ நம்மளுக்கு எனர்ஜி வேணும் இல்லையா எனர்ஜி ஐகன் வேல்யூ தான் ஸோ அப்போ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஹச் கிராஸ் ஒமேகா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் திஸ் டம் இப்போ இதுக்கு மீனிங் என்ன உங்களுக்கு இந்த எனர்ஜி வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் கேன் ஹாவ் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவ் வேல்யூவாகவும் இருக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் so there is a possibility of negative energy in the case of klein cardan equation ipo nama probability calculate pannala in the case la ipo from the continuity equation continuity equation na separate lecture kuduthiruken both idu enoda lecture electromagnetic theory la quantum theory la in the கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு கேஸ் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் அண்டு நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் கேஸ் இப்போ ரிலேட்டிவிஸ்டிக் கேஸில் ப்ராபபிலிட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஹச் கிராஸ் ஓவர் டூ எம் சி ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் வித் சை ஸ்டார் டைம் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் சை மைனஸ் சை டைம் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் சை சை ஸ்டார் இது என்னோட லெக்சர் கண்டினியூட்டி இக்வேஷன் லெக்சராக நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்டிக் கேஸ் அது இம்பார்ட்டன்ட் நான் ரிலேட்டிவ்க்கு அது வேறு மாதிரி வரும் ரிலேட்டிவ்ஸ்டிக்கும் வேறு மாதிரி ஸோ 
இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஐஹெச் கிராஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் இன்சைடு ப்ராக்கெட் கொண்டு போகிறேன் ஸோ இங்கே ஒரு ஐஹெச் கிராஸ் இங்கே ஒரு ஐஹெச் கிராஸ் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் ஐஹெச் கிராஸ் டெல்டா ஓவர் டெல்டா டி வந்து நத்திங் பட் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் இப்போ எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் இந்த சைடில் ஆக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் யூ வில் கெட் எனர்ஜி ஐகன் வேல்யூ எனர்ஜி அதே மாதிரி தான் இந்த செகண்ட் டைமில் எனர்ஜி சின்ஸ் எனர்ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம அதை வெளியே எடுத்துடலாம் இங்கே ஒரு எனர்ஜி டேப் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு எனர்ஜி டேப் அப்போ டூ இன்னு வரும் அந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் அவுட் ஆகிரும் ஸோ இ டிவைட் பை எம்சி ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் பை சை ஸ்டார் சை உங்களுக்கு தெரியும் சை ஸ்டார் சை வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ பட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எனர்ஜி வேல்யூ நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் அப்போ ப்ராபபிலிட்டி நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ப்ராபபிலிட்டி வந்து நாட் அலவுடு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் இதுக்கு ஒரு மாதிரி எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுக்கலாம் எப்படின்னா இப்போ சார்ஜால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அது எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ தி ப்ராபபிலிட்டியாக பண்ணிக்க எலக்ட்ரான் அல்லது ஹோல்னா இது பாசிட்டிவ்னு இருக்கும் பட் எனிவே இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நெகட்டிவ் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் நாட் அலவுடு இது வந்து டிராக் எப்படி கிளவராக எலி எலிமினேட் பண்ணுறான்னு நெக்ஸ்ட்டு லெக்சரில் நம்ம பார்ப்போம் அது போக இன்னொன்று இது வந்து இ ஸ்கொயர் இதுலேருந்து தானே நம்ம ஆரம்பித்தோம் அப்போ இ ஸ்கொயர் இதுக்கு இ கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்படி யூ ஹாட் டு டேக் ஸ்கொயர் ரூட்டு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா ரிமம்பர் தட் பி வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து நேச்சுரலி இது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இதுவும் எப்படி டிராக் ரொம்ப நைஸாக ஹேண்டில் பண்ணுறாருங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக என்னோட நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மீ கண்டினியூஸ்லி தேங்க்யூ